Hello everyone, shop a key poly job B did because you can about concept of geo sequence network. A lecture on a key question as a question go answer their journal. A lecture Tiami Abaro upload Kurbo Tarage Amra lecture to Shurupuri. The Hajakota on a key problem. I mean, already question go the Hishi comment go a comment answer go the Achista Kurbo. J. Ami Potome Boli J. A question to Hoche example 10.3 power system analysis. T K Nag Shorkar and M S Shuhijir Boye Dayasen. Ekhane A J ekcha maya tamhi bola si J A maya cha shodhe solve korte pal lei. Shobar zero sequence shampor ke ar kono question thakar kotha na. Ebang sing mana ata single line to ground for J onko gulo thakbe. Ekta 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 onik boro ekta onko. E onko gulo korte pal lei. Mota muti shob gulo backup ekhane dayasen. Already para jabe. जाइ हो कमी क्वेश्चन लेक्चर आदि घोड़ा कोडी अखान और एक क्वेश्चन चिलो जो ए वन एवं टू की भावे बेर कोल्लम थ्री एवं फोर की भावे बेर कोल्लम अमी अब आप प्रथम तक रिपीट कोडी जो ए एक टी एक टी जेनरेटर दिया से तार पर एक ट्रांसफॉर्मर दिया से एक टी ट्रांसमिशन लाइन दिया से तार पर आब x1 x2 এবং x0 x1 টা হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স x2 নেগেটিভ সিকোয়েন্স x0 হলো জিরো সিকোয়েন্স পার ইউনিট রিঅ্যাক্ট্যান্স দেয়া আছে এখন এখানে বলা হচ্ছে যে सेम ভাবে একই রকম আবার এখানে একটা লক্ষ্য রেখে এখানে হচ্ছে লোড দেয়া আছে 10 মেগাওয়াট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে 1 এখন n সিং এস এল জি সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল অকার এট বাস 3 বাস 3 তে যদি সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল হয় সেই ক্ষেত্রে ডিটারমাইন দ্য ফল কারেন্ট সেই ক্ষেত্রে ফল কারেন্টটা কত এখানে একটা লক্ষ্য রাখি একটা লাইনে ফল হইছে ওকে সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল ডিটারমাইন দ্য ফল কারেন্ট অ্যাজুম দ্য ফল রেজিস্ট্যান্স এই যে ফল কারেন্ট যে প্রবাহিত হবে এই ক্ষেত্রে একটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে তো 6.6 ওহম তাহলে এখানে ওহমে দেয়া আছে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে এটা পার ইউনিটে কনভার্ট করে নিতে হবে এখানেও ট্রান্সমিশন লাইন দেয়া আছে পার ইউনিটে এটাকেও কনভার্ট করতে হবে কারণ এখানে কি আছে ওহমে দেয়া আছে তারপর এখানে লোড দেয়া আছে এটাকেও পার ইউনিটে একটা কনভার্ট করতে হবে কারেন্ট আসবে সেই কারেন্টটাও পার ইউনিটে কনভার্ট করতে হবে এখানে একটা লক্ষ্য রাখি আমাদের বেস কিন্তু দেয়া আছে কি আমাদের বেস দেয়া আছে বেস এম ভি দেয়া আছে 30 এবং বেস কে ভি দেয়া আছে 11 কে ভি বেস ওকে তাহলে বেসটা কার সাপেক্ষে দেয়া আছে 11 কে ভি ভোল্টেজের সাপেক্ষে বেসটা দেয়া আছে এবং সরি 11 কে ভি সাপেক্ষে ভোল্টেজ দেয়া আছে বেস এবং 30 এম ভি এর মাধ্যমে বেস দেয়া আছে কিন্তু এখানে আমাদের জেনারেটর এম ভি কত আছে 20 তাহলে এটাকে কনভার্ট করতে হবে যেখানে 30 আছে সেখানে কনভার্ট করা লাগবে না কারণ এর বেস এবং এটা सेम এখন লক্ষ্য রাখি যে বেস দিয়ে তো দেয়া আছে 11 আমার ট্রান্সফরমারের এই সাইডে লো সাইডে বেস দেয়া আছে 11 হাই সাইডে বেস দেয়া আছে কত 22 তাহলে আমরা যদি হাই সাইডেও যাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে 11 কনভার্ট করে হাই সাইডে যাব একই কথা এই বেসটাকে কনভার্ট করে ওখানে নিয়ে গেলে একই হবে আবার এই ক্ষেত্রে হলো পরের যে ট্রান্সফরমার এখানে এই সাইডে ভোল্টেজ দেয়া আছে কত 22 ওই সাইডে কত আছে 11 তাহলে আমাদের বেস যেহেতু 11 তাহলে এই সাইডে বেস কত 11 তাহলে মিলে যাচ্ছে তাহলে এটা सेम কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি যদি এই বেসটাকে ওই সাইডে কনভার্ট করে নেই তাহলে এই বেস 11 থেকে যাবে কত 22 এ 22 থেকে আবার 11 তাহলে এখানেই থাকবে আর ফাইনালি এখানে ভোল্টেজ কত আছে 11 কেভি ওকে তাহলে বেস নিয়ে আমাদের কোনো কনফিউশন নাই এখন আমাদের করতে হবে কি জেনারেটর যেটা আছে জেনারেটরে x1 এবং x2 বের করব কারণ x1 জেনারেটরে x1 এবং x2 सेम ওকে তাহলে x1 এবং x2 হচ্ছে আমরা জানি যে গিভেন পার ইউনিট রিঅ্যাক্ট্যান্ট যেটা দেয়া থাকবে সেটা আমরা লিখব ইনটু কেভি গিভেন যেটা কেভি দেয়া থাকবে ওইটার জেনারেটরে যেটা কেভি দেয়া থাকবে এবং আমাদের বেজের যে কেভি তার উপর স্কয়ার ইনটু এম ভি এ বেস বাই এম ভি এ গিভেন যেটা দেয়া থাকবে তাহলে আমাদের জেনারেটরের যে জিরো দেয়া আছে কত যে জিরো দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে যে জিরো দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেই ক্ষেত্রে যে জিরো সরি যে জিরো না এখানে এক্স ওয়ান হবে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু জে অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু বেস কত গিভেন কত দেওয়া আছে এগারো বেস কত এগারো তার উপর স্কোয়ার ইন্টু বেস কত তিরিশ আর গিভেন জেনারেটার কত বিশ তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে এটা সেমভাবে এক্স জিরোটা কত হবে গিভেন দেওয়া আছে এক্স জিরোর ক্ষেত্রে জেনারেটরের ফর জেনারেটরের এক্স জিরো দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু জেনারেটরে কি বেস এবং বেস কেভি এবং গিভেন কেভি একই এই জন্য এটা আমি লিখি নাই তারপরে বেস এম ভি এ বাই গিভেন এম ভি এ কত বেস এম ভি এ তিরিশ গিভেন এম ভি এ কত টোয়েন্টি এটা ক্যালকুলেশন করলে এত ওকে জেনারেটর আমার কমপ্লিট এবার আসি ট্রান্সফরমার ট্রান্সফরমার ওয়ান এবং টু ট্রান্সফরমার ওয়ান টু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স জিরো ট্রান্সফরমারের 
x1 x2 x0 ओके 0.12 पर यूनिट आर ए ट्रांसफार्मर बेस को तो 30 ए ट्रांसफार्मर लो साइड को तो 11 तो हम लो साइड हिसाब करी जेतु बेस हमारे दिया से लो साइड ओके समस्या नहीं ताहले हमारे एक क्षेत्र की होगे गिवन को तो या तो जे ऑफ 0.12 इनटू बेस के भी को तो बेस के भी जा गिवन के भी ता बेस इंबियो जा गिवन इंबियो ता वन वन ये जो नो बाकी गुलो आल लेखा होए ना ओके ठीक है सर ये बार हम राशि टास मिशन लाइन टू एवं थ्री टास मिशन लाइन टू एवं थ्री जे पार यूनिट रिएक्टेंस को तो हबे टास मिशन लाइन के पार यूनिट रिएक्टेंस जेटे दिया सर वन प्लस जे ऑफ फाइव बाय ये तो होच्छ एक्चुअल रेजिस्टेंस हम रा जानी जे कौन पार यूनिट करते के लिए एक्चुअल रेजिस्टेंस बाय बेस रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस बेर को तो है बेस केवी स्क्वायर बाय बेस एमवीए अमी आप बारो बोली बेस केवी स्क्वायर बाय बेस एमवीए एको निखने बेस तो हमारे दिया चिलो को तो एगर हो किंतु अमी देखिए ए जगह वोल्टेज को तो 22 के भी ए जगह वोल्टेज 22 के भी 22 तक का पौधे अगर होएगा ए जो नो ए जगह वोल्टेज 22 के भी तास अमादे बेस जेत अगरो तल बेस अगरो अगरो के ए साइड का कन्वर्ट कर ले होच्छे को तो 22 करोन तास परमारे के भी दिया से को तो अगरो बे 22 तल ए जो ने इखने नया है से को तो 22 स्क्वायर बाय 30 इटा होच्छ बेस रिएक्टेंस ताले एक्चुअल रिएक्टेंस बाय बेस रिएक्टेंस भाग कोल्ले होच्छ इटा 0.062 प्लस जे ऑफ 0.31 पारुने टा मेरा कैलकुलेशन करते सीना आपने टा कैलकुलेशन करे नहीं ये बार पॉडर पे जो जाए ओके फॉर ट्रांसफार्मर 3 एंड 4 सेम ভাবে ट्रांसफार्मर x1 x2 x0 सेम दिया আছে गिवन दिया আছে j ऑफ এটা হবে j ऑफ j ऑफ 0.5 इनटू এই সাইডে কে ভিটা কি আছে 11 বাই 11 এর জন্য লেখা হয় নাই এটা হচ্ছে কি বেস আর এটা হচ্ছে গিভেন তাহলে বেস আর গিভেন ভাগ করে যেটা আসবে সেটা এবার লোড लोड को तो चिलो, लोड चिल एक टन, दश मेगावाटर एक टन लोड दिया चिलो, दश मेगावाटर एक टन लोड, ताहले लोडेर जी एक टन रेजिस्टेंस असे बेर को तब एम, दश मेगावाट, तल एक्चुअल रेजिस्टेंस को तो, एक्चुअल रेजिस्टेंस आर इक्वल, अमर जानी भिस्कर बाय पी ए शूत्रों तो अमर जानी शबर তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করতে পারি অ্যাকচুয়াল রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি অ্যাকচুয়াল রেজিস্ট্যান্স কত লোড সাইডে কত ভোল্টেজ লোড সাইডে কিন্তু 11 ভোল্টেজ 11 কেভি স্কয়ার বাই এত মেগাওয়াট ওকে 10 মেগাওয়াট এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেজিস্ট্যান্স বের হবে सेम ভাবে বেস রেজিস্ট্যান্স কত অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল কত মানে বেস কত কেভি স্কয়ার বাই এমভিএ এমভিএ কত 30 বেস ওকে কেভি স্কয়ার বাই 30 एमबीए इटा होता है बेस रेजिस्टेंस इटा होता है एक्चुअल रेजिस्टेंस भाग को ले लोडेड रेजिस्टेंस पार यूनिट अपाव ओके क्लियर पहले आसे पार यूनिट वेल ऑफ फॉल्ट रेजिस्टेंस आगे बोला हुआ है इसे जो सिंगल लाइन तो जो फॉल्ट हो हमें शेफ फॉल्ट रेजिस्टेंस टैक्ट टैक्ट कैलकुलेशन करा actual fault 6.6 ohm chilo actual fault resistance at bezier fault resistance koto fault kothay chilo fault chilo 3 number node e 3 number node e chilo fault আমি আবার দেখাই এখানে ছিল ফল্ট তাহলে এখানকার বেস কত এখানকার বেস 22 ওকে এই জন্য আমি পরবর্তীতে এখানে নেওয়া হয়েছে কত 22 তাহলে 22 এর উপর স্কয়ার বাই 30 ওকে এটা মোটামুটি বোঝা গেছে আর এফ এল ফল্ট আবারো বলি এটা ক্যালকুলেশন করলে এত এবার আসবে লোড এর যে কারেন্ট কারেন্টের একটা পার ইউনিট ভ্যালুতে কারেন্ট কনভার্ট করতে হবে কারেন্ট ताले इतना होता है कि कारण का पारिणित करते के लिए क्या होते हैं एक्चुअल एमबीए बाय बेस एमबीए एक्चुअल एमबीए आ रहा है बेस एमबीए करते के लिए 
হয়ে যাবে কারণ অ্যাকচুয়াল এমবিএ কত ছিল আমাদের দশ মেগাওয়াট দশ মেগাওয়াটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা কি করব ভাগ করব তাহলে কি পাবো আমরা এমবিএ পাবো আর বেজ এমবিএ এটা ভাগ করলে হয়ে যাবে ওকে কারণ আমরা জানি আমরা এইভাবেও বলতে পারি যে অ্যাকচুয়াল কারেন্ট বাই বেস কারেন্ট তাহলে অ্যাকচুয়াল কারেন্ট কত ছিল অ্যাকচুয়াল কারেন্ট কীভাবে বের করতে পারে এমবিএ কে এমবিএ কে যদি কে ভি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাবো কারেন্ট পাবো ওকে কিলো এমপিয়ার কারেন্ট পাবো একই কথা সেমভাবে এখানে অ্যাকচুয়াল এম ভিকে অ্যাকচুয়াল এম ভিএকে যদি আমরা কেভি দ্বারা দুই সারি কেভি দ্বারা যদি ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে কেভি কেভি কাটা যাবে এই জন্য কেভি এখানে দেয়া লাগে না এই জন্য যদি আমরা বলতে পারি যে অ্যাকচুয়াল এম ভিএ বাই বেজ এম দুই সারি কেভি যেহেতু বাদ যায় এই জন্য আমরা বলতে পারি আবার বলি অ্যাকচুয়াল এম ভিএ বাই বেজ এম আশা করি আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো প্রত্যেকটার যে বেস ভ্যালু দেওয়া আছে বেস থেকে পরবর্তী যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুগুলো আমরা কনভার্ট করেছি এবার আমাদের আসি পজিটিভ সিকুয়েন্স এবং নেগেটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম আমাদের ড্র করতে হবে ওকে আশা করি এবার দেখা যাচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামে এখানে কি ছিল জেনারেটর পজিটিভ সিকুয়েন্সে আমাদের কি থাকবে ভ্যালুগুলো দেয়া থাকবে এটা হচ্ছে জেনারেটর জেনারেটরটাকে কি ই কত ছিল ওয়ান অ্যাঙ্গেল অফ জিরো এটাকে যদি আমরা রেফারেন্স ধরে নেই এবার এবার জি অফ কি এটা ট্রান্সফর্মারে কী ছিল সরি ট্রান্সফর্মার না জেনারেটর জেনারেটরে এক্স ওয়ান জি অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কনভার্ট করে যেটা এসেছে এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনের এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের এটা হচ্ছে লোডের যে রেজিস্ট্যান্স লোড রেজিস্ট্যান্স কত থ্রি লোডের মধ্য দিয়ে কারেন্ট লোডের কারেন্ট এত পার ইউনিট এখানে পার ইউনিট হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম এখন যদি বলা হয় এখানে তিন নম্বর নোডে অর্থাৎ এই জায়গায় ফল্ট হয়েছে সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট কোথায় হয়েছে সিঙ্গেল লাইন থেকে গ্রাউন্ডে এই লাইন থেকে গ্রাউন্ডে ফল্ট হয়েছে এই জায়গায় তাহলে অ্যাজুম দ্যাট ভি এফ এই জায়গার ফল্ট কারেন্টটাকে যদি আমরা রেফারেন্স ফেজর ধরি এই জায়গার ফলটা রেফারেন্স এখন আমাদের থেবনিন বের করতে হবে যে থেবনিন এই জায়গার ভোল্টেজটা আমরা পেয়ে গেছি এই জায়গার ভোল্টেজটাকে রেফারেন্স ধরা হচ্ছে ওয়ান থেবনিন ভোল্টেজ ধরা হচ্ছে ওয়ান এখন থেবনিন রেজিস্টেন্স এই জায়গার রেজিস্টেন্স কত এখন এইটুকু থেকে এইটুকু এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার মধ্যে রেজিস্টেন্স কত হবে তাহলে থেবনিন রেজিস্টেন্স বের করতে গেলে অপর যে ভোল্টেজ সোর্সগুলো কী করে দিতে হয় শর্ট করে দিতে হয় তাহলে এটা যদি এখান থেকে ধরে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটা এইটা এটা সিরিজে এটা এটা সিরিজে তার সাথে প্যারাল ক্লিয়ার এই দুটো পয়েন্টের সাপেক্ষে এই দুটো সিরিজ এই দুটো সিরিজ হয়ে প্যারাল এখানে বলা আছে এটা 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 সিরিজ তার সাথে কি হবে এটা প্যারাল করলেই এই ভ্যালুটা পাবো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সিকুয়েন্স যে কারেন্টটা আই এ ওয়ান কারেন্টটা ফ্লো হবে নিউট্রাল থেকে এইদিকে কারেন্ট ফ্লো হবে প্লাস দেওয়া দেওয়া আছে কোথায় এখানে প্লাস দেওয়া আছে এটা মাইনাস এইদিকে কারেন্টটা ফ্লো হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম সেমভাবেই নেগেটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামটা আসবে আর একটু সামনে নিয়ে যাই ওকে সেমভাবেই নেগেটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম আসবে কিন্তু নেগেটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম কি থাকবে না কোনো ভোল্টেজের ভ্যালু দেওয়া থাকবে না তাহলে এখানে কোনো ভোল্টেজের ভ্যালু থাকবে না সেম ভ্যালুটা এখানে আসবে ওকে আই এ টু এবার আমরা আসি আমাদের জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয় এইটা এটা হচ্ছে জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম আমি আবারও বলি যে জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম নিয়ে সবার কনফিউশন থাকে জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামটি অনেক অনেক বইয়ে ভিন্নভাবে দেয়া আছে এবং সবার যে বইগুলোতে দেয়া আছে সবার বইয়ে এটা ভালো মতনে দেয়া আছে সবাই যেভাবেই দিছে সবারটাই রাইট আমি এটাকে প্রুভ করে দেখাবো যে সবারটা কী জন্য রাইট হয় যেমন এখানে বলা যায় যে পাওয়ার অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন বিআর গুপ্তাতে এইভাবে সিস্টেমটা দেয়া আছে তারা যে ডিজাইন করছে এইভাবে পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস যে আর লুকাসের বইয়ে দেয়া আছে এইটা সিস্টেম কম্পোনেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং যে লুইস ব্যাক বন তার বইয়ে দেয়া আছে এই ডিজাইন ওকে তারা এইভাবে এটাকে ডিজাইন করছে এখন পরবর্তীতে আমি প্রুভ করে দেখাবো যে সবারটাই সেম ওকে আমরা আগে আসি যে কিভাবে করি এখানে দুইটা অপশন আছে পাওয়ার সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে ডিএল এবং ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আগে বলি যে জিরো সিকুয়েন্স করতে গেলে কয়েকটা ফ্যাক্টর এখানে ক্যালকুলেশন করতে হয় জেনারেটরে কী ছিল এখানে ওয়াই কানেক্টেড ছিল জেনারেটর কী ছিল ওয়াই কানেক্টেড এবং গ্রাউন্ডে 
তাহলে জেনারেটর যে জিরো এক্স জিরো এটা কিন্তু এক্স জিরো ওকে এক্স জিরোটা কোথায় যাবে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড হবে জেনারেটরটা যেহেতু গ্রাউন্ড দেয়া আছে সরাসরি সেই গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড ওকে তারপরে কি আছে এটা হলো ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স ট্রান্সফর্মারটা কি ছিল ওয়ান এবং টু যে ট্রান্সফর্মার সেটা ছিল কি ডেল এবং ওয়াই এবং গ্রাউন্ডেড ওয়াইটা গ্রাউন্ডেড ছিল এখন দুইটা অপশন একটা এনারা যেভাবে করে ডেল যেখানে ডেল থাকবে ট্রান্সফর্মারের সাথে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ডেলটা গ্রাউন্ডে কানেক্টেড হবে এবং অপর সাইডে ওয়াই সাইডটা যদি গ্রাউন্ড থাকে তাহলে ওয়াই সাইডের পরেরটার সাথে কানেক্টেড হবে আর ওয়াই সাইডটা গ্রাউন্ডার যদি না থাকে তাহলে পরের সাইডে কানেক্টেড হবে না এটা একটা থিওরি ওকে তাহলে আমরা যদি এই থিওরি অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে এখানে ডেল আছে তাহলে ডেলটা নিচে চলে যাবে এর সাথে কানেক্টেড হবে না তারপর এটা হচ্ছে তার রিয়াক্টেন্স সে এখানে ওয়াই আছে ওয়াইটা গ্রাউন্ডেড করা আছে তাহলে ওয়াইটা পরেরটার সাথে কানেক্টেড হবে দুই নম্বর বাসের সাথে ওকে এবং তিন দুই এবং তিন বাসের মধ্যে তো অলরেডি ট্রান্সমিশন লাইনটা দেয়া আছে ওকে তিন এবং চারের মধ্যে তিন এবং চারের মধ্যে একটা ট্রান্সফর্মার আছে তিন এবং আমরা ট্রান্সফর্মারটা আগে ড্র করি যে ট্রান্সফর্মার রিয়াক্টেন্স জি অফ জিরো জিরো সেভেন ফাইভ পয়েন্ট এখন ট্রান্সফর্মার এই সাইডটা কি ডেল আছে তাহলে এই ডেলটা কানেক্টেড হবে ট্রান্সফর্মার ওই সাইড ওয়াই আছে কিন্তু ওয়াই সাইডটা গ্রাউন্ডেড না তাহলে ওয়াই সাইডটা কানেক্টেড করবো না ওকে তাদের ডিজাইনে আর এটা তো লোড লোড তো অবশ্যই তো গ্রাউন্ডে যাবে লোড তো দেয়া আছে লোড কারেন্ট ফ্লো হবে এটা হচ্ছে তাদের ডিজাইন পরে আমি আসি যে ফল কারেন্ট অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের জন্য পরে আসবো আগে তাদের ডিজাইন আর একটা ডিজাইন দেখি এই ডিজাইন এদের ক্ষেত্রে মডেল টু অনেকগুলো মডেল দেওয়া আছে তিনটা মডেলে করা যায় পাওয়ার মডার্ন পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস নাগরাতের বই আর পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস উইলিয়ামসন স্টিভেনসনের বইয়ে তাদের ডিজাইন ছিল এরকম সবার ক্ষেত্রে কমন এই জিনিস ক্লিয়ার এটা হচ্ছে জেনারেটর জেনারেটর ওয়াই কানেক্টেড গ্রাউন্ডেড তাহলে জেনারেটর ওয়াই কানেক্টেড এবং গ্রাউন্ডেড গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন হবে এবং তারা করছে কি এখানে আমি বলি যে এক এবং দুয়ের মধ্যে টি ওয়ান অর্থাৎ ট্রান্সফর্মার ওয়ান এবং তিন এবং চারের মধ্যে ট্রান্সফর্মার টু আর হচ্ছে দুই এবং তিনের মধ্যে হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইন এবং তাদের মডেল নাম্বার টুতে তারা যেভাবে ডিজাইন করছে মডেল নাম্বার টুর ডিজাইনটা হচ্ছে ওয়াইগুলো সবগুলো কানেক্টেড হবে যেখানে ওয়াই আছে গ্রাউন্ড হোক আর আনগ্রাউন্ডেড হয় ওয়াই সবসময় তার পাশেরটার সাথে কানেক্টেড থাকবে এখানে ডেল ওয়াই ওয়াইটা তার পাশের সাথে কানেক্টেড আছে আইদার সেটা গ্রাউন্ডেড হোক আর না হোক ওয়াইটা কানেক্টেড আছে এখানেও কি ওয়াইটা কানেক্টেড থাকবে ওকে এখন এখানে ডেল যেহেতু ডেল যে যে ওয়াইটা গ্রাউন্ডেড সেই ডেলটাই শুধু গ্রাউন্ডে যাবে যে ওয়াইটা গ্রাউন্ডেড না সেই ডেলটা গ্রাউন্ডে যাবে না তাদের নিয়মে ওকে মডেল নাম্বার টু এবার মডেল নাম্বার থ্রি অনেক মডেল আছে তিনটা মডেল সম্ভব কারণ এই মডেল ক্ষেত্রে তিনটা মডেলই সম্ভব আদারওয়াইজ অন্য কোনো মডেল সম্ভব না মডেল নাম্বার থ্রিতে এখানেও তারা এই বিষয়গুলো কিন্তু কমন যে জেনারেটরটা যেহেতু গ্রাউন্ডেড আছে ওয়াই গ্রাউন্ডেড ওয়াই গ্রাউন্ডেড এই ক্ষেত্রে এটা গ্রাউন্ডেড হবে এদের ক্ষেত্রে সবারটা একই এটা সবার ক্ষেত্রে একই যে ডেল এবং ওয়াই গ্রাউন্ডেড ডেল মানে গ্রাউন্ডেড হবে ডেল মানে এখানে যাচ্ছে ওয়াইটা গ্রাউন্ডেড ওয়াই গ্রাউন্ডেড মানে পরেরটার সাথে কানেক্টেড হবে ট্রান্সমিশন লাইন এটা হচ্ছে কি তারা করছে যেহেতু ডিএল এবং ওয়াই এর মধ্যে কখনোই জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো হবে না এই ট্রান্সফর্মের মধ্যে আপনার যেখানেই ফল্ট হোক না কেন তিনে ফল্ট হোক চারে ফল্ট হোক দুয়ে ফল্ট হোক একে ফল্ট হোক এখানে যেখানে যেখানেই ফল্ট হোক না কেন কখনোই এই ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো হবে না এই জন্য তারা বলছে কি যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো হবে না তাহলে আমার কারোর সাথে কানেক্টেড করার কোনো দরকারও নেই এই জন্য তারা তাদের কারোর সাথে কানেক্টেড করে না তারা কি কে পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিস টি কে নাক সরকার সে এইভাবে ডিজাইন করছে এবং এন পি টি এল যে লেকচার যে ইন্ডিয়ার যে লেকচার লেকচারে দেয়া আছে তারাও এইভাবে ডিজাইন করছে ওকে এখন আমি বলি যে কি জন্য এর মধ্যে দিয়ে যাবে না আপনার যেখানেই করে এই জন্য তারা এই তিনটা ফরম্যাটেই ইউজ করছে কিভাবে যাবে না আপনার আমি প্রথমে আগে বলি ক্লিয়ার এখানে যদি ফল্ট হয় 
তাহলে এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছে তাহলে ফল্ট কারেন্টটা এদিকে যাবে তাহলে এই সিকোয়েন্স নিয়ে সে জিরো সিকোয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করবে এই জায়গায় জিরো সিকোয়েন্স কারেন্ট ফ্লো হবে এই জায়গায় ভোল্টেজ তো থাকবে এই দিক দিয়ে জিরো সিকোয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করবে ওকে তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই ট্রান্সফর্মার যাচ্ছে যাচ্ছে না এখানেও যাবে না এখানেও যাবে না কি জন্য এটা ওপেন এই জন্যই এখানে কে ছিল জেনারেটর ছিল এটা ট্রান্সফর্মার দেওয়া ছিল ট্রান্সফর্মারটা কী ধরনের ট্রান্সফর্মার ডেল এবং ওয়াই এটা ট্রান্সমিশন লাইন এই জন্য জেনারেটিং স্টেশনের আউটগোয়িংয়ে জেনারেটিং স্টেশনের পরে দেয়া থাকে ডেল তারপরে দেয়া থাকে ওয়াই কারণ ট্রান্সমিশন লাইনের কোনো একটা জায়গায় যদি সিঙ্গেল টু গ্রাউন্ড ফল্ট হয় তার ড্রাইভার কিন্তু জেনারেটিং স্টেশন নেবে না এই জন্য ট্রান্সমিশন লাইন পিজিসিভি লাইনে কোনো জায়গায় যদি ফল্ট হয় সেই ফল্টের গ্রাউন্ড ফল্টের কারণে যে জিরো সিকেন্স কারেন্ট ফ্লো হবে সেই কারেন্টটা যেন জেনারেটরের স্টেশনে পাওয়ার স্টেশনে জেনারেটিং স্টেশনে যেন না যায় এই জন্য এই জায়গায় ডেল দেয়া থাকে এটা একটা বড় একটা জিনিস এই জন্য এখানে ডেল দেয়া থাকে ওকে এখন এই মডেলে দেখি এই মডেলের ক্ষেত্রে একটু ক্লিয়ার করে নেই ওকে এই মডেলের ক্ষেত্রেও এখানে যদি ফল্ট হয় তাহলে এখানে ফল্ট হচ্ছে এখানে ভিএফ ফল্ট ভোল্টেজ ধরা হচ্ছে তাহলে ফল্ট কারেন্টটা ওই দিক দিয়ে যাবে এই দিক দিয়ে যাবে কোন দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে যাবে না ক্লিয়ার এই মডেলে এই মডেলেও ক্ষেত্রে এখানে যদি ফল্ট হয় তাহলে কখনো এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কখনোই যাবে না আবার চিন্তা করি এখানে যদি ফল্ট হয় তাহলে এই জায়গায় ভোল্টেজ তাহলে ফল্ট কারেন্ট কী যাবে এর মধ্য দিয়ে যাবে এখানে ফল্ট হইলে ফল্ট কারেন্ট কোথায় যাবে এর মধ্য দিয়ে যাবে একদম লাইনে যদি ফল্ট হয় লোডে যদি ফল্ট হয় তাহলে লোডে যদি ফল্ট হয় তাহলে বাকিগুলোতে যাবে না এখানে ডেল আসে ফাঁকা এখানে এদের নিয়মে এটা ফাঁকা রাখছে বলি এখানে ফল্ট হইলে এই দিক দিয়ে যাবে না এখানেও ফল্ট হইলে এর মধ্যে তো কখনোই যাবে না তাহলে এই ট্রান্সফর্মারের মধ্যে যতগুলো নিয়ম দেওয়া আছে সবগুলো রাইট আমি আরও একটু সিম্পলভাবে একটু এটাকে অ্যানালাইসিস করার চিন্তা করি ধরলাম এটা একটা লোড এটা একটা ভোল্টেজ এখন এই লোডের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ধরলাম জিরো সিকেন্স কারেন্ট ফ্লো হবে না আমি একবার ডিজাইন করলাম যে এটাকে এর সাথে এটাকে নিউট্রাল বা রেফারেন্স বা গ্রাউন্ড যেটাই বলি এর সাথে কানেক্টেড করলাম এটা ফাঁকা রেখে দিলাম তো কারেন্ট ফ্লো হবে হবে না আরেকবার বললাম কি না এই নিয়ম করব না এখানে ভোল্টেজ থাকবে এখানে লোড থাকবে বা যেখানে ফল্ট হবে আমি করলাম কি এটা কানেক্ট করে দিলাম কিন্তু জিরো সিক অর্থাৎ গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করে দিলাম এইরকম ডিজাইন করলাম তাহলে এর মধ্যে তো কারেন্ট ফ্লো হবে হবে না আর একটা ডিজাইন করলাম না এটা না এটা লোড এবার আমি যেহেতু এর মধ্যে কারেন্টই ফ্লো হবে না তাহলে এটাকে রাখারই দরকার নেই এটাকে আমি কি করে দিলাম ফাঁকা রেখে দিলাম এইভাবে ডিজাইন করলাম যে এখানে কখনোই এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো হবেই না ফাঁকা এই দিক দিয়ে করলে কী হবে ফাঁকা কেউ বলছে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড করছে কিন্তু এটা ফাঁকা রেখে দিয়েছে তাদের ডিজাইন ওকে এটাও সিম্পল কেউ করছে কি একটু একটু ভালো ডিজাইন করার জন্য সে করছে কি না আমি জিরো সিকোয়েন্স যেহেতু জিরো সিকোয়েন্স গ্রাউন্ডের সাথে একটা রিলেটেড বিষয় তাহলে গ্রাউন্ডের সাথে লাগাবো না কিন্তু ওর সাথে আমি কানেক্টেড করে দেবো এইভাবে সবারটা রাইট তারপরও আমি পার্সোনালি বলি যেহেতু এই বিষয়গুলো একজন টিচার বা একজন স্টুডেন্ট বা যেভাবেই হোক না কেন তারা বিশেষ করে সবাই এনাকে ফলো করে তো যে নাগরাত এবং উইলিয়ামসনের বইগুলো ফলো করে এবং এই জন্য মোস্ট অব দ্য কেসে সবাই এটাকে সাজেশন করে ওকে নো প্রবলেম এটা দিলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি তাদেরকে বলি যে এটা সবগুলো রাইট আছে সবগুলো মডেলই পারফেক্ট যে কোনো একটা দিলেই চলবে এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে কিছুই হবে না এবার আমরা আসি যে এটা হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে জিরো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের পর কি আসবে তার যে কারেন্ট ফ্লো হবে যে এটাকে কি করতে হবে এখন তো বের করতে হবে যে ডায়াগ্রাম এখন এখানে যদি ফল্ট হয় সেই ক্ষেত্রে কি কোন রেজিস্ট্যান্সগুলো কানেকশন কানেকশন হবে অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স এবং রিয়াক্টেন্স তার এইটা আসবে কানেকশনের জন্য ক্লিয়ার 
এটা আসবে কনসিডার করবো যে এটা এটা সিরিজ থাকবে এবং তার সাথে যে রেজিস্ট্যান্স এটা এটা ক্যালকুলেশন আসবে এইগুলো আর এগুলো ক্যালকুলেশন আসবে না এটা হচ্ছে আই এ জিরোর অংশ ক্লিয়ার এবার আসি সিঙ্গেল টু লাইন ফল্টের গ্রাউন্ড ফল্টের যে মডেলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স নেগেটিভ সিকুয়েন্স এটা হচ্ছে জিরো সিকুয়েন্স এবং সবগুলো কি হয়ে যায় কানেক্টেড হয়ে যায় এর সাথে এটা কানেক্টেড তারপর এর সাথে এটা কানেক্টেড তারপর দেন আবার লোডের সাথে কানেক্টেড হয়ে এখানে যাবে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে তার ডায়াগ্রাম পরবর্তীতে আরও অন্য কোনো লেকচারে আমি দেখাবো যে এটা কীভাবে ড্র করতে হয় তার আগে বলি যেহেতু পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট এদিকে ফ্লো হবে এটাও বলছে যে এইদিকে ফ্লো হবে এও বলছে কি এইদিকে ফ্লো হবে তাহলে এটাকে মিলানোর জন্য কি হবে এই দিক দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করে এই দিকে আনতে হবে তারপর কি করতে হবে এই দিকে আনতে হবে তারপর দেন এদিকে যাবে যেহেতু সবার কারেন্ট এই দিকে দেওয়া আছে এই দিকে কারেন্ট এর কারণটা এদিকে এর কারণটা এদিকে এখন আসি এখানকার কারেন্ট আই এ ওয়ান আই এ টু আই এ জিরো সবাই কি সেম কারেন্ট ফ্লো হবে না এর মধ্য দিয়ে তাহলে সবাই কি সেম না আই এ ওয়ান আই এ টু আই এ জিরো সবাই সেম আর এখানকার কত ভোল্টেজ কত ওয়ান রেফারেন্স ভোল্টেজ কত দিয়েছিল ওয়ান ওয়ান বাই সবগুলোর রেজিস্ট্যান্স রিয়াক্টেন্স যা আছে সবগুলো কি করব সিরিজে আছে সবগুলো যোগ করে দেবো আর এখানে বলি যে এখানকার মডেল এটা হচ্ছে কি থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো নাইন এটা হচ্ছে কি ফল্টের যে রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট রেজিস্ট্যান্স বা ইম্পিরেন্স ফল্টের ক্ষেত্রে ইম্পিরেন্স সেই ফল্টের সাথে কি তিন গুণ হবে এখানে যদি ফল্ট হয় এই ক্ষেত্রে এরকম আমরা তো জানি এখানে এটা যদি ফল্ট রেজিস্ট্যান্স হয় এই যে এটা এফ বি এটা সি যদি হয় এই যে একটা লাইন থেকে একটা গ্রাউন্ড ফল্ট হয়েছে এবং ফল্টের যে রেজিস্ট্যান্স জিরো পার ইউনিট তার সাথে তিন গুণ হবে এটা ক্যালকুলেশন আছে পরে দেখাবো এই জন্য এখানে তিন গুণ হয়েছে যাই হোক এটা হচ্ছে আই এ ওয়ান আই এ টু আই এ জিরোর কানেকশ ক্যালকুলেশন এখন আমরা তো জানি আমাদের এটা তো পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট আমাদের তো পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট বের করতে বলেনি আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে একটা লাইনে কারেন্ট আই এ কারেন্ট একটা লাইনে ধরলাম আমরা যে এ কারেন্ট এ লাইনে ফল্ট হয়েছে এগুলো কিন্তু ফল্ট হয়নি এগুলোতে কারেন্ট ফল্ট কারেন্ট জিরো এখানে কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ফল্টের কোনো কারেন্ট যাবে না এগুলো ফল্ট কারেন্ট জিরো এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে সেই ফল্ট কারেন্টটা কত এখন বলি আমরা জানি আই এ আই বি আই সি ওয়ান 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 এ স্কোয়ার এ ওয়ান এ স্কোয়ার এটা আই এ জিরো আই এ ওয়ান আই এ টু এখন এই ম্যাট্রিক্সটাকে সলভ করলে কি হবে আই এ আই এ যদি হয় তাহলে কি হবে এদিক থেকে এদিকে যাবে এর সাথে এটা গুণ এ ওয়ানের সাথে এটা এ ওয়ানের সাথে এটা তাহলে আই এ হবে কি আই এ জিরো প্লাস আই এ ওয়ান প্লাস আই এ টু এখন আমরা তো একটু আগে জানি দেখেছি যে আই এ ওয়ান আই এ টু আই এ জিরো সবগুলো কি সেম সবগুলো যদি সেম হয় সমান সমান হয় তাহলে আমরা আই এ ওয়ানটাকে কনভার্ট করে কি আই এ জিরো লিখতে পারি আই এ টু কনভার্ট করে আই এ জিরো লিখতে পারি তাহলে কি হইল থ্রি আই এ জিরো তাহলে আই এ একটা লাইনের ফল কারেন্টটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অর্থাৎ পজিটিভ সিকুয়েন্স যে কারেন্ট পজিটিভ সিকুয়েন্সের কারেন্টটা তিন গুণ তাহলে পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট কত ছিল ক্যালকুলেশন থেকে আমরা জানি এটা এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স এটা পার ইউনিটে আসছে কিন্তু এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল কারেন্টটা আসে নাই তাহলে বেস্ট কারেন্টটা কত বেস্ট কারেন্টটা হচ্ছে এম ভি এ বাই রুট থ্রি ইন্টু কেভি এটা হচ্ছে বেস বেসের এম ভি এ তিরিশ ইন্টু এক হাজার কে কে করা হচ্ছে এক হাজার দিয়ে কিলো কিলো ভোল্ট এম্পিয়ার আর এটা হচ্ছে কিলো ভোল্ট ক্যালকুলেশন করলে কাটাকাটি করলে এম্পিয়ার ওকে এটা হচ্ছে বেস কারেন্ট তাহলে পার ইউনিট কারেন্টের সাথে বেস কারেন্টটা গুণ করে দিলে কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ফল্ট কারেন্ট যত এই অ্যাকচুয়াল ফল্ট কারেন্টটা আমরা পেয়ে গেছি এই হচ্ছে এই বিশাল একটা অঙ্কর সামারি এবং এর মধ্য দিয়ে অনেক কিছু আছে যে এই অঙ্কটা ভালো করে বুঝতে পারবে সে অনেক কিছুই করতে পারবে তার পার ইউনিট ক্যালকুলেশনে কোনো চিন্তা নেই জিরো সিকুয়েন্স পজিটিভ সিকুয়েন্স এবং সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টের কোনো টেনশন নেই এবং কারো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে মেইল করতে পারেন যে ট্রিপলি ডট জব ডট প্রিপারেশন ডট বিডি অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম অথবা কমেন্ট সেকশনে তাদের কি কি প্রবলেম হচ্ছে এই অঙ্ক নিয়ে তারা অবশ্যই জানাবেন আর আমার লেকচার সম্পর্কে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে বা কারো কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই খোলা মনে তারা কমেন্ট বক্সে দিতে পারেন জাস্ট আমি সবার কমেন্ট ভালো করেই দেখি ইনশাল্লাহ যাই হোক আমার এই লেকচারটা অনেক বড় হয়ে গেছে সবাই দেখার চেষ্টা করবেন যতটুকু দরকার জ্ঞান মানে সবার তো একটা প্রব থাকেই কোনো কোনো বিষয় নিয়ে নলেজ শেয়ার করার বিষয় নলেজ সবার মধ্যেই সবার নলেজ
কারো কম থাকবে কারো বেশি থাকবে এটাই নিয়েই আসলে পড়ালেখার বিষয় যে যত নলেজ বেশ শেয়ার করবে তার নলেজ আসলে আল্লাহ তালা বাড়িয়ে দেবেন যাই হোক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ পরবর্তী অন্য কোনো লেকচারে আবার দেখা হবে গুড বাই